大家好，山里有户人家，他们的养猪场不想养猪了，我呢就想把这个猪场给转过来。我这个养猪呢，说了有一段日子，主要是由于最近的这个雨水天气啊，那我们进不了山，啊，也就一直没有去看这个场地。呃，今天呢，想带大家一起过去，帮我把把关。我也知道很多人在担心。芒胖养猪会亏本这个事情，养猪的风险确实大了一些。可是呢，我就想把这个事情干成。走，出发。我们说昨天晚上睡到山里面，这会我在这里等舅舅，没有必要开两台车进山的。今天这个天气啊，应该是多云转晴。You're so in London, your own style, your own style. And together, we're so good. So, girl, why are you tearing me apart? Tearing me apart. You're tearing me apart. Did I do something stupid? Yeah, girl, if I blew it, just tell me what I did. Let's work through it. There's gotta be some way to get you to want me. Like. 我们要沿着这条土路进山。大概往里面找三公里的样子，经过了长达一个多小时的这个山路颠簸，这回我们应该在我们本县大山的最深处了。这个里面确实有点远了，如果晚上你是开车进来，没有人给你指路的话，我估计你会迷失在这个大山深处，因为这个里面的公路啊四通八达。首先映入我们眼帘的，就是有一口大的鱼塘。这口鱼塘啊，可以里面可以养很多清水鱼，风景非常好啊。这个里面应该是有猪的，我刚才听到了那个猪的叫声。名义两县生态养殖基地，几乎呢这里应该是属于林乡跟益阳啊。好，我们进去。大叔啊，你好，今天好。就我给您简单自我介绍一下。好好好，我呢是，就是也喜欢搞这种养殖。啊，那是谈得好。啊，养了三四年。嗯，反正呢也交了三四年学费。啊，哎，一直想养这个东西，我喜欢在这个大山里面的感觉，所以呢我就想。呃，听文叔讲嘛，说您这个猪舍啊，嗯，呃，想要转出去，对不对？对对对。啊，我想问一下，您这个地方之前是一个村还是生产队？一个生产队，一个生产队啊。对对对。那你们这块这个人全部都搬走了？搬走了，就是没人住了，就是我们就是在这里啊。啊，就只有你们一户人家了。嗯，对对对。那您之前搬走的这些人，他们什么时候搬走的？已经搬走了十几年了。啊，十几年了。对对对。这些人跟您这个地方远不远？远呀、啊，有三十里路啊。啊，三十里路。嗯。我们如果到您这里来租下这个地方，那我们我呢是想养那个散养猪的。那可以啊。对。对，我是想养散养猪的，我就担心就是，就是会不会有什么租给我们之后啊？嗯。这个村上面这个之前的这个队上面的人，他们有没有什么纠纷之类的？这个没有了，这块、个、人还没放呢。这个没有什么问题啊，没问题。对我就是，因为在这个农村里面做事情嘛、嗯，这个人际关系啊，这个排第一，对吧？哎、反正我们也在这里搞吧，是吧？这没得干的，这个没问题的。啊，你们也你们以后还会住在这里吗？以后可能还在这里。啊，就是我们租了之后，你们还是会住在这里。你们这我们可以找的，也可以找的。这个、啊、也可以找啊。对对对。不，我们也你要是在这个里面，我们也开心了。嗯，对，对吧？这个这个好说的，<笑>对吧？这个技术经验，这个，嗯，对我们来说是个很好的事情。嗯<笑>，那我们再到这边再看一看，看一下您这个呃场地之类的。我们先不进去看一下外边的这个环境，因为我们搞这个散养猪呢
对整个环境这一块呢，它还是会有一定的要求。那你有些什么放哪个地方，你可以放这样。这样子，这样子可以转一转啊。哎、嗯，对对对，那可以。好好好，啊、那您可以领我们过去看一看吗？嗯，好吧，走吧。好好，那我们就过去看一看。那个村村根了嘛，下面就是下面的村根了吧？啊，下面就是村根路。对，大叔，你那上面是羊舍吗？这个是猪舍。啊，这个猪舍。羊舍在那里的嘞，那里是羊舍来的。哦、啊，那个地方是羊舍。对。你现在有多少头羊啊？一百多。啊，有一百多羊。嗯。我特别好奇，<笑>就想问您几个问题。是你们，您是养这个猪啊？您是养了大概有多长时间啊？那就是七七八年了吧？那养了七八年猪。嗯。您这七八年猪养下来，舅舅，七八年猪它经历了两次的这个猪价上涨啊。嗯嗯，对对对对，两次猪价上涨。那您这个钱应该赚了不少吧？赚了点了。<笑>能不能大概套了一个数字？八年之间大概赚多少钱？百多万吧，还是有吧？有一百多万，嗯，那您高峰期的时候，这个猪会有多少呢？高峰期的有有两三百多头啊，两三百多头啊。对啊，那你现在为什么这个猪是不怎么养了？人也不行了嘞，我说像上面人这么理解，没有事情了，这些几个这些我不想搞了，时间长了也不想搞这个事了，这实在的。肯定是搞了个七八年，对吧？七八年之后，这个人呐、啊。他可能麻木了，嗯，不想搞，对，然后你赚到钱了，你<笑>功成身退嘛，是不是？我孙子都这么高了，我还干什么？说实在的，哦，那也是，那也是。我小的都孙子都这么高了，大的这么高了，嗯，嗯，老爷子了，要带、嗯、带自己的孙子了，对对对，没必要搞了嘞，没必要。人人生只有一世了，对不对？他知道了、啊，大叔就活得很透彻啊，<笑>人生只有一世。然后也赚到钱了，呃，孙子也大了，这个时候应该要弯下安宁了。那实实在的，我养老的钱我也不借了。养老钱有了，我这个可以，搞不起。你这个下面过去，下面还有一些田地之类的吗？田地之类不多，但是全都是荒草。就荒草嘛，我们不是说。要他种田，我们不种田，我们是没有没有说这个猪啊，散养之后、啊、没事没事没事，腾腾这里一耕多的耕的多了，我没有耕啊，没涨价，没有涨价，没有涨价，他们没说这岂不没？我们羊叫全部放在这个地方，就不用管了。对，羊的话，那外面猪干什么？我不问。你那个羊，现在那个羊啊，就是。呃，如如果以后我们，因为我们不想养羊，知道吧？你养养不了羊，害人那个东西。啊，就是羊呢，我们不想养，不想养的话，如果说我们捉下来之后，那您这个羊啊，嗯，呃、有没有可能性，就是你要把它处理掉？羊不处理掉了。啊，你们羊不处理掉，那就是您自己养，是不是？对，养自己养。我打算到下面，我建议在羊舍把羊牵下去。啊，把羊转下去。对对，牵下去了。啊、嗯，好的地方。好。嗯那我跟我舅舅再去外面下面看一看，好好好，好吧，好，好好感谢啊，等我们待会儿再上来，好好好，你先下去看，没事，走了，下去看一下。我说我上面那地啊，那土啦，你那地红高没？嗯。哎，他屋里到底是属于邻乡，属于一样？是邻乡。是啊，屋里属于邻乡。嗯。如果后代形成了人际关系，啊，这个人际关系还是很重要的。如果像我的去户人的话，必须要把我的我的地要下到哪去修，不能够影响我的以后的这个收成。你那啊地还是到何地方那个地方？啊，就叫文山流汉卡个地方。啊，地方非常好啊，海口天啊，古地方地，它是也多的呀。是的，是可以打点上去，到我那里来大约三十公里。<笑>就是，但是你要想养过啊猪啊，过啊里面过啊环境，对不对？哪得做嘞？哪得做？真的是不停挑衣，不停很喜欢。这个地方我确实喜欢，但是人间仙境一样的，你没有什么人打扰，对吧？这个进山出山这么远，这个猪到处管它活动，在哪里活动？对吧？他都不会伤害这些庄稼这些，所以这个位置我喜欢。不讲究，如果说
多大地方有个些遭到了啦，对不对？嗯。那这两些纹饰的质量就是还真的啦。嗯。我像真的像一口钉子一样要钉着过的。我不晓得你有个信心嘛。整个把这个来做好了。啊，对。呃，有个些，有个些过来找到了，但是哈，我听到他的客气，刚才我个姓么子啊？姓李。啊，搿搭李是，他应该屋头去埋的，还把搿个羊也追搿的哇，对不对？搿李明我的日子也是搿个哈，做一下交流啊，啊，休息还要继续。脱掉啊，对吧？刚才这个人很面煞，呃，没什么，应该是很直爽的一种人嘞。嗯。所以我想。这个人这个经验这一块，技术这一块，啊，希望他帮助我们啊。啊，对，他应该可以帮助到我们。嗯。啊，待会我跟他去交流一下。不是，问题很没问题啦，外外外外没问题啦，外界没问题啦。嗯，外外没问题。哎，人际关系这一块必须要处理好了。是的，嗯。对，我要学习条件啦。啊，有了这个前提，啊，我们再去跟他谈一下里面的这个细节吧。现在不工资了，老罗。不加，我原来就老费。啊，谢谢谢谢阿姨。自带高富养。特别长。对。过来山里的水倒甜些。山水甜些了不？对。山泉水确实比较甜。啊，他那放地上就好。狼肉大。嗯，谢谢啊。感谢。啊，我找叔叔再聊一下。这个地下我的已经查开了，嗯，地下确实没讲的，嗯，那个，呃，你大概早进去了要好几年，早进去这些的嘞，嗯，两年又朝八开始，努力点朝八，都从九十对下呀，好呀，好多少？好，谢谢阿姨。从五月九九月初开始到两年又朝八涨起来，五个月就涨起来，涨起来就涨起来了。嗯，蚊子上家拿到吧，还有啥？你晚回去拿干嘛？还有外块你的早起，嗯，我们大家大大嘛，我反正我冇想大，我吃了几碗，我就是拿了点。嗯，然后你搿搭里面的搿搭猪血的嘞，好多好多猪啦。还有百四十几只。一百四十几只。嗯。那猪血猪的品种呢？猪的品种就讲到七十万，我猪不是嘞，是同个家路的周边，你看还有得东西是吧？路上偷猪，上了大家猪婆。啊，猪婆在偷猪婆。嗯。你说偷猪不？因为在我在外地，就是个软的，软的，在我们那么黑生过来，我在我也不知道哪嘛，就是讲实的，实实的，讲的嘛。他软的，讲的不服的，他偷猪。嗯。他闲住的话呢，就是在大门搞点啥？我那个是啊，成都这家咯，根据啥是在路上的。啊。他闲住啊，根据。过年我不没得，他问他晓不得？我你可以问一个，我就是是那样是那样。先生、嗯，有的古董人说的猪，搿搭猪地方面应该冇出么子问题，对不对？冇出问题，倒是古里今天在地摊里到的话，还是从会员开始到过后我就冇出问题，今天讲实事，嗯啊，没出过问题，没出过问题的话，搿搭继续过一关应该还好。继续，如果先过来找到他，如果先过来找到，要不要几万跟啥子想办事学医？那你修毛还是叫修的嘞？你讲两双嘞，我只讲个金子嘞，嗯，跟我一样毛，修个啥个？讲我毛啦，修金的嘞，嗯，正儿八经修的嘞，找到了是好，过来正儿八经跟来来办事修衣的个子。嗯，那那你做金的的话，我可以教，可以可以嘞，那家你妈还干嘛去？以后是干你老对吧？原来往国外我金那才能得，以后就能得到对吧？哎，是，嗯，那个家伙毛啊，有说说这句话，我们就放心了。那里来了两盆牛。刚才我把这边的这个信息啊，大概的了解了一下，呃，我做下的目的大，应该都很清楚了。然后我感觉了，就是这个老人家呀，在这边养了七八年猪，对吧？也没有出出现过什么问题啊。呃，我相信他这个经验技术这一块还是非常独到的。然后呢，呃，我们是养这样的高山跑猪嘛。那这个位置非常偏，也没有什么这种人员的流动性。然后呢，我们不喂饲料，所以呢，它这种生物的这种这种安全防疫啊，那就会跟这个圈养的猪完全不同啊。所以就想着尝试一下，也请大家呢帮我参考一下。好，你给。这边是我们的包装车间。嗯，反正呢，洗
，谢谢您的这个这个感谢，是吧？来，谢谢领导，谢谢啊，大家好。刚才是市建局的领导啊，来参观咱们这个食品加工厂的这个建设工作的进展啊。呃，因为我们现在这个外围的工作呢已经完工啊，所以呢他们过来做一下这个流程上面的检查，那、啊、就认为基本上已经达到了这个呃他们工作要求的这么一种标准。那接下来呢，我们就要对我们这个呃食品加工厂啊做。后续的这个软装部分了，咱们这个营业执照办下来了啊！桃江县博庆食品有限公司，来再看一下啊，很激动啊！跟大家再说一下关于我们这个腊货厂，就是它的这个组成啊，呃，第一个就是生产这个腊鱼，腊鱼的话呢，就是以青鱼为主。然后平常时间我们是没有的，只是在冬季的时候，我们才会有这个腊鱼做出来。然后这个季节很短，可能就是两三个月或者是三四个月啊这样子。呃，另外就是这边还有另外一个部分就是干辣椒，啊、呃，铺辣椒，铺道角，啊，就是这种这种这种农产品，啊、呃。今年可能我们的量会很少很少，然后，因为我们这个工厂大家看到这个上还没有完全建好嘛，对吧？所以这个时间上根本来不及，可能只会有可能很小很小一点点。然后明年的话，我们跟春山这边已经开了会了，到时候我们就会发动周边的这些村民，啊，我们给他们提供这个苗子，然后来请他们帮我们来。种一些这样的农产品，然后再到我们这个里面把它给加工出来。这些啊都是纯粹的农产品啊，这个绿色食品啊，土货来的啊，啊，大概就是这么一个这个食品厂，博庆食品厂啊，就是这么一个规划。现在咱们带大家进我们的车间里面去看一下，这边是咱们厂房外围的样子啊，这边是腌制区。然后那边是风干室，然后那个地方是阳光房。咱们这个车间啊，叫腌鱼区，它的功能就是腌鱼块的。这个鱼宰好之后，开铺好之后，这边放盐嘛，然后就是在这个房间里面这样子腌制一下。咱们这个视频可能比较枯燥啊，我就是把这些功能告诉大家。然后这边是一个呃干燥室，这边也是一个干燥室，两间干燥室。这个干燥室的目的就是说，担心到下雨嘛，这个鱼的表面的水分不干，啊，然后因为鱼的表这个表面的水分如果不干的话呢，那么一定会影响到这个腊鱼的这个质量，好了，所以呢，我们就做了两间这样的房间做备用的啊，呃，到时候我们这个里面呢都会装上这个紫外线灯，呃，用来杀菌的嘛，然后。啊，这边啊，给大家看，我们这边是阳光房。阳光房它的功能就是跟我们两前面的这个干燥室的这个是一是一样的，它的功能就是把这个鱼的表面干燥嘛，鱼的表面干燥好之后才能够送到这个熏柜里面去。啊，然后这边可能就是剁成小块块，然后就送到这边来了。<笑>然后我们这边。大家看一下这个，这个就是咱们的这个熏柜啊，熏柜全部都是采用这个不锈钢来做的啊，呃，因为现在是新的产品啊，这个新的柜子，到时候我们在呃正式使用之前啊，我们会把这个里面全部都铺满酒精，然后再整体的消毒啊，点燃，明火消消毒。然后我们才会使用，大家放心，食品安全呢。我们真的也比谁都会，也比谁都会慎重的考虑这些事情。然后我们周围大家看啊，顶上面全部都已经用那个、那个、那个、那个刷窗啊，就是把这个里面全部都做好了密封的了。然后我们把那个对面那边给大家看一下。然后这边啊，就是我们的各个小车间啊，直人车间。呃，现在呢还没有对它进行改装
呃，所以大家看上去这个里面还是比较杂乱的啊。真正生产之前，这个里面整个车间啊都会干干净净的。这边是咱们的木炭堆放区啊，咱们的蜡烛全部都用这个木炭熏制的。呃，木炭已经定好了啊，两百三十块钱一百斤，然后还没有吐回来啊。<笑>然后这边就是咱们的这个。呃，熏柜的背面啊，这边是一条这样的找到，呃，木这个木炭呢，从这边运过去，然后这边呢有一个这样的小门，啊，然后我们这个就放在这个里面，就可以熏蜡烛。啊，外围工作呢已经完成了，整体的啊成成本呢、啊，到现在为止，我们应该是二十九万、三十万的样子。呃，然后根据市监局今天对我们这个里面的软件部分。呃，我们大概的估算应该在十到十五万之间，呃，比我们之前的预算应该少了个一二十万。说实话，这个真的是感谢肉眼，呃，因为每一我们这个里面的这些所有的材料都是从厂家直接订回来，然后自己监督完工的。如果是直接承包出去的话，这个别看着它这样子感觉很简单，那这个里面可能真的花个多花个一二十万很。很正常，很正常啊。然后这个随着软件部分完工的话呢，我们这个厂子就算是呃可以正式的启动的这么一种状态啊。那咱们呃既然把这个食品厂啊把它给竖起来了，那咱们就有责任跟义务啊，然后要把这个盘厂这个盘活。嗯、呃，我的我的这个企业的。呃，这个，这个，呃，这个什么，只有八个字啊，就是，呃，诚信为人，诚信经营，就是这样子，呃，然后我们会尽自己最大的能力来保证，来保障这一份食品安全健康，好吧，那咱们的这期视频啊，就先到这里，感谢大家对我们的宣传支持，加油。